パティの中にスクーね。お石灰小僧が首を出してしまいましたね。というわけで、はい、今はいいじゃらぶしております。ムニエルもね、だいぶ慣れて恥ずかしいはずいっていうところからね、積極的にアピレるようになったんで、そろ
食べましたよでもねおやつは一応もらうけどダンゴムシが気になって仕方ないんですねおっとまたおやつをあげましたはいパクッと食べてすぐにダンゴムシを探し始めるモニエル棒ですこんな真面目な顔見たことないよはいよしあこんにちはでもダンゴムシ心をここにあらず心はいつでもダンゴムシピッピロポーン言うてもですねムニエルは3歩歩いたら全てを忘れる鳥頭なのでもうねダンゴムシのことすっかり忘れてますよイチャラボタイム始まりましたまだまだね女性リード女性リードしておりますさあムニエルもここは男らしさ一発見せてやれおっと立ち上がりましたよはい月日の横に座りましたくっつきもっつきやっとムニエルがこれがデートだということをね思い出してくれましたねくつろいでますよこのスキピのね撫で方がねとにかくムニエルね気持ちいいんですよこれはねパティも撫で方を習いました全然違いますねまず何が違うかというとムニエルがどこを撫でてほしいと思ってるかなっていうのをね考えながら撫でるらしいんですよパティに欠如しているところだあー舌長もう大あくびでございますくつろいでますねこの日はあったかかったですもう上を見上げちゃってさ口ん中丸出しですよ耳もね幾分たたんでましたねえんけおいいとにかく見つめ合ってなでくり回されてますムニエルバー天を仰ぎましたよ神よこの幸せをいつまでも我に与えたもれたもれまた撫でてここ撫でてってねこう指示出してるらしいんですよねパチ出てわかんないやもっと勉強しなきゃね口がすごいこれがデートですよねドアップになりましたとにかくね、スキビのね、顔をね、何度も何度も見るんですよ。ピッピロポーンはい、向かい合いましたよこれはね、ネルトン・ベニクジラ団の告白タイムって感じですね。第一印象から決めてました僕らを付き合ってくださいみたいな感じで、すぐに横に着いたので、これは両思いになったということでよろしいんでしょうかタカさんタカさんとか言っちゃった。<笑>はい、なんでクリタイムこれはカップル成立なんですかねネルトンベニクジラ団って言えてないですね。ネルトンベニクジラ団って、これ、木梨のりたけさんも出てましたっけちょっとね、思い出せないんですけれども、タカさんばかりが、だ、ど、でん、がえしみたいなね、恥ずかしいね、今言うとね。はい。そんな中ね、月日とムニエルは、なでくりまったりタイムになっております。もうね、画角からパティも消えております。どこやパティ、画角外に行っておりますね。これはですね、人間だったらね、お母さんついてきちゃった。まだこんなんじゃない引きましたみたいな感じでね、ガルちゃんとかに書かれてしまいますね。もうね、何度もネルトンの話して申し訳ないんですけども、パティがね、ちっちゃい時に、近所の人がね、ネルトンに出たんですよ。女性ですけれども。その人がね、カップル成立で結婚までしたんですけど、相手がね、パチプロだったんですよ。これ今じゃ許されない現象じゃないかなと思うんですけれども、今ね、冷静になって考えると、あの、バジェラーとかよりも、ネルトンの方が、幾分リアリティがあって、夢があるんじゃないかなと思うんですよ。あの、パチラーはね、とにかくうさんくさいですね。ネルトンは、夢があるパチプロだけどね。はい映像の方はねムニエルとウスキビのデートが続いておりますよこれちょっとねパティがほっとかれてる感じがするんでねまた好き勝手喋っちゃおうかなと思います皆さん知ってますバチェラーとは違って女性が主役のバチェロレッテっていうのがあったんですよあれがねひどかったですね女性のとにかく沸点が低すぎるとにかくねもうそんなことで怒るのってぐらいめっちゃ怒るんですよもうねそのバチェロレッテが怒るたびにねパティはね大爆笑でございましたこれね友達なんかはあの人しっかりしててスカッとしたよねなんて言ってたんですけどパティはねほんとなんで怒んのと思ってねゲラゲラ笑っておりましたまあめっちゃ見てるじゃんっていう話なんですけどねあとですね気になってるのがみんな本当にバチェラーのこと好きなのかっていう話なんですよもうね他の女に負けたくないっていう状態になってねもうみんなね冷静になって我が身を振り返ってほしいんですよ本当に私はバチェラーのことが好きなのかってそれをね番組やってる最中ずっと思っておりましたはいというわけで今回はムニエルとスキピのお外でランチデートをお送りいたしましたっていうかね
気づいたらネルトン・ベディクジラーダンからバチェラーそしてバチェロレッテの話までしてしまっていつの間にかね本編終わってしまってたんですけどもまあそんなことあるあるっていうことで、はい、今回も軽口が過ぎましたけれどもフニエルお外で好き人デート楽しかったねというわけで今回はこの辺ですさらばい前回ですねコメント欄でフニエル君は他のワンちゃんと遊ばないんですかっていう質問があったんですけれども正確に言うとものすごく犬見知りがあるので限られた犬と遊ぶことはごく稀にありますが基本的にあんまり遊ばないですね人間の方が好きですでもね例えばね考えるんですよこれね YouTube で他のワンちゃんとお友達と遊んでるとことか動画撮れたらいいなって思うんですけどそうなるとですね私が YouTube をやってることを申告しなきゃいけないんですよ皆さんちゃんと話をして撮影してるんですかねこの辺気になりますバラバイ